衆議院予算委員会は岸田総理大臣も出席して政権の重要課題である賃上げや少子化対策について議論されています篠原官邸キャップに伝えてもらいますはい、岸田総理は諸外国と比べて進まない賃上げについて待ったなしだと強い危機感と意欲を示しました賃金については諸外国と比べ上昇が緩やかであり賃上げは待ったなしの課題であると認識をいたします岸田総理はその上で個人の能力向上を目指した学び直しリスキリングを5年間で1兆円規模で支援することや成長分野に人材を移動させる労働移動の円滑化を図って賃上げにつなげていく考えを強調しましたこのほか岸田総理が異次元のと掲げる少子化対策については関与が薄いとされてきた企業や男性独身も含めた社会全体の意識を変えることが重要だと述べ社会の意識改革に重点を置く考えを示しましたこうした中与党側は来週27日の予算案採決を目指していますが野党側は反発しています来年度予算の衆議院通過については27日の採決の提案が与党からあったが審議は不十分でありこれを認めることはできない採決を前に与野党の対決姿勢は強まる見通しですが、予算案の年度内成立は確実な情勢でして、自民党内からは支持率低迷でも岸田総理はしぶといとの声も聞かれます